హాయ్ నమస్తే నా పేరు సాహితి అండ్ సంజన అయితే ప్రస్తుతానికి కాలేజ్లో ఉంది అండ్ తిను మా మమ్మీ అండ్ టుడే ఇస్ మండే I've been flipping pages since I could remember That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5 And I've been working after work since last September Working after work, yeah I see a plate on the weekdays Plate on the weekdays I never tell when we say So welcome back to our channel everyone And if you're new to our channel, please make sure to like and subscribe And me, family and friends, so go to share just kundi also meet gun for my daily updates and my fun deals chuda dalchukunte make sure to check out our instagram my instagram id is in the description box below and screen pine untundi ee roje episode of mummy to monday aithe memu super fast easy yummy and chaala different ga unde broccoli fry jupi and healthy, healthy. super super so, healthy exactly super food ga nana broccoli honestly i know super food super vegetable and లైక్ అంత ప్రోటీన్ వచ్చిద్దు చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ కర్రీ అయితే లైక్ ఈ ఫ్రై అయితే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఏంది మా ఈరోజు బ్రాక్లీ చేయబోతున్నావా అవును నాన్న ఈరోజు బ్రాక్లీ ఫ్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకైతే బ్రాక్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ వెజిటబుల్స్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ నువ్వు చేసే ఫ్రై అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అదే ఫ్రై చేస్తాను ఇప్పుడు ఓకే నాకేంటంటే ఈరోజు వీకెండ్ కదా బయటకు వెళ్ళొద్దాం అనుకుంటున్నాము సో మార్నింగ్ ఫాస్ట్ గా అయిపోద్ది మళ్ళీ హెల్తీ మళ్ళీ డెలిష్ చేస్తా కూడా ఉంటుంది తింటానికి కూడా సో బ్రాక్లీ అయితే చాలా హెల్తీ కూడా కదా మా యూజువలీ లైక్ చాలా మంది లైక్ ఐ థింక్ ఇండియన్ కర్రీస్ ఎక్కువ చేయరు బ్రాక్లీతో బట్ లైక్ మమ్మీ చేసేది అయితే లైక్ ఇండియన్ ట్విస్ట్ తో ఉండే బ్రాక్లీ కర్రీ సో మేమైతే యూజువలీ ఈ బ్రాక్లీ తెచ్చుకుంటాము ఇదైతే కాస్ట్ కూడా దొరికింది కదా లైక్ ఆర్గానిక్ ది అండ్ ఆల్రెడీ కట్ చేసి ఉంటుంది అనమాట మనం మాక్సిమం దొరికే వెజిటేబుల్స్ ఆర్గానిక్ తెచ్చుకోవడానికి చూస్తాము ఇంకా కొన్ని కొన్ని అంటే మనకు ఆప్షన్ ఉండదు అవైతే ఇంకా నార్మల్ ఇది తెచ్చేసుకుంటాం అనమాట అవును ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ ఆర్గానిక్ దొరకడం కష్టం దొరికితే తెచ్చుకుంటాం కానీ యూజువలీ ఎక్కువ దొరకవు సో మిగతా లైక్ అమెరికన్ వెజిటబుల్స్ అయితే ఐ డెఫినెట్ గా ట్రై చేస్తాం ఆర్గానిక్ కి కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను చేసి ఏమైనా మరీ బిగ్ ఉన్నాయి అనుకో వాటిని కొంచెం హాఫ్ చేద్దాం అంతే ఓకే నాకు మెయిన్ గార్లిక్ కావాలి గుడ్డి ఓకే గార్లిక్ తీసుకురా అది హోల్ కావాలి గుడ్డి ఓకే ఒకటి మొత్తం తీసుకురా మీరు మా వీడియోస్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతా ఉంటే మీకు తెలుసు ఈ చిన్న ఫుడ్ ప్రాసెసర్ వన్ ఆఫ్ ఆర్ ఫేవరెట్ యూటెన్సల్స్ అని ఫస్ట్ నేను ఇది నీకు ఓపెన్ చేసి సో ఈ రెసిపీకి అయితే చాలా ఫ్యూ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నావు కదా మనం అవును బేసిక్ గా అసలు ఏమి అయినట్టే ఓన్లీ ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్ వేసినట్టు అనమాట ఇవన్నీ మనం యూజువల్ గా తాలింపులో అది వేస్తాం కదా అందుకని ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే చూపిస్తాను అది ఏమి వేస్తాం అనేది ఇంకా ఉప్పు కారం పసుపు కామన్ కదా అవును ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ పట్టదు చపాతీల్లో చాలా బాగుంటుంది బేసిక్ గా చపాతీలకి చాలా బాగుంటుంది రోటీలకి అయితే మనం రోటీలు కూడా చేయాలి బుడ్డి ఈ రోజు మీకు కాస్ట్కోలో తీసుకుంటాం కదా అయిపోయినాయి అని ఒక టూ ఓర్ త్రీగా ఉన్నాయి సో రోటీస్ కూడా చేయాలి ఇప్పుడు సరే అయితే సో ఈ చిన్న ఫుడ్ ప్రాసెసర్ లో వేసినప్పుడు జస్ట్ పీల్ చేసుకుంటే సరిపోయింది గార్లిక్ అట్లాంటివి చిల్లీస్ కూడా జస్ట్ పైన అది తిన్ చేస్తే మీ తర్వాత మొత్తం వేయించు నాకెందుకు ఇది భలే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసర్ బాగా యూజ్ కూడా ఉంటుంది చాలా యూజ్ అవుతుంది అది ఇంకా మనకి వాష్ అంటే ఇంకా చూడండి ఇంత ఫ్రెష్ గా ఉంది ఇంకా ఆల్రెడీ ట్రిపుల్ వాష్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఏం అవసరం లేదు లేదు కావాలంటే చేసుకోవచ్చు అది ఎవరి ఇష్టము అంతే కదా అవును నేనైతే అప్పుడప్పుడు ర్యాన్స్ డ్రెస్సింగ్ ఉంటుంది కదా ర్యాన్స్ డ్రెస్సింగ్ లో డెప్ చేసుకొని తినేస్తా క్యారెట్స్ అండ్ బ్రాకవి ఇదిగో నాన్న కొంచెం బాగా బిగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని చాలా పెద్ద పీసెస్ కట్ చేస్తుంది ఈ సైజ్ పీసులు ఉండాలండి ఇలా చేస్తే సరిపోద్ది మీరు భయపడద్ది అయింది ఇన్ని ఇన్ని చెట్లు తింటున్నారు అని చాలా హెల్తీ అని తింటున్నాము నాకు ఎందుకు ఇది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది బ్రోక్లీ వీటికి యాక్చువల్లీ బ్రోక్లీ చాలా హెల్తీ కూడా మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ లో త్రీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ అంటే లైక్ ప్రోటీన్ పౌడర్ లాంటి వచ్చింది అనుకుంటాను వస్తుంది మళ్ళీ ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా నాన్న వెజిటేబుల్ కదా ఆబ్వియస్ గా అందులో అంటే కొంచెం డార్క్ డార్క్ కలర్స్ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ తినాలంటారు కదా ఇది డార్క్ గ్రీన్ కదా మంచి వెజిటేబుల్ ఇప్పటికే కదా నాన్న మనం ఈవినింగ్ కి మళ్ళీ టిఫిన్ చేస్తారు కదా యాక్చువల్ అయితే ఈరోజు సంజన కాలేజ్కి వెళ్ళింది అందుకని నేను మమ్మీ రాస్తున్నాము ఫస్ట్ ఆయిల్ అయినా నేను మొన్న నేను దాంట్లో ఫిల్ చేశాను అవకాడ ఆయిల్ ఫిల్ చేశాను ఓకే సో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసాము బట్ మీకు ఆయిల్ తక్కువ కావాలనుకుంటే నాన్ స్టిక్ దాని పైన చేసుకోవచ్చు అంతే ఆవాలు తర్వాత నా జీరా ఇంకా
ఆవాలు జీలకర్ర సరిపోతాయి కొంచెం ఇంగు వేద్దాము కరేపాకు అక్కర్లేదా కరేపాకు వేయక్కర్లేదు నాన్న దీంట్లో ఎండుమిరపకాయ వేస్తున్నా ఒకటి సో నీ కారం కొన్ని ఇదే యూజ్ చేస్తావా నేనా గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వాడతాను కాకపోతే నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే ఎండుమిరపకాయలు వేసినప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ వేద్దాము సో వన్ ఎంటైర్ థింగ్ ఆఫ్ గార్లిక్ అంటే పెద్ద గార్లిక్ లే ఉంటాయి కదా మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట ఈ ఫ్లేవరే చాలా ఇంకా మొత్తం ఫ్లేవర్ అంతా గార్లిక్ లో నుంచి వస్తుంది ఎక్కువ యాక్చువల్ గార్లిక్ కూడా లైక్ కర్రీస్ లో కొన్ని కొన్ని కర్రీస్ లో చాలా చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఈ చిన్న చిన్న స్టాచ్ లాస్ ఇట్లా వాటికి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది మరి ఎక్కువ డార్క్ బ్రౌన్ కూడా అవ్వక్కర్లేదు గార్లిక్ ఎందుకంటే మనం కుక్ అవుతుంది కదా కర్రీలో కూడా కొంచెం అయితే సరిపోతుంది యాక్చువల్ అయితే మేము ఇట్లాంటి ఫ్రైస్ వాటికి అవకాడో ఆయిల్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము బికాస్ దానికి స్మోకింగ్ అదే హీటింగ్ పాయింట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో దాని స్మోక్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లైక్ మీరు కుకింగ్ కి కూడా చాలా చాలా యూజ్ చేయొచ్చు సో అయిపోయిందా గార్లిక్ ఇప్పుడు చూడు రెడ్ గా అయిపోయింది కదా ఇంకా బ్రోక్లీ వేసేద్దు ఇంత రెడ్ చాలు ఇంకా ఎక్కువైనా కూడా మాడిపోద్దు మనం మొత్తం తెచ్చేవేది బుడ్డి బ్రోక్లీ లైట్ వెయిట్ ఉందని ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కాబట్టి అయిపోయింది ఇది కూడా మనం వేస్ట్ చేయొద్దు ఇంకా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇంతవరకు ఓకే సో ఇప్పుడు అయితే లోలో పెట్టేసుకుంది మమ్మీకి అండ్ లోలో పెట్టుకొని మిక్స్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడే వేసాం కదా బుద్ధి అంటే ఆయిల్ కూడా వీటికి కూడా పడుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే నాన్న ఫస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాము సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసేసి మూత పెడతాం ఓకే సో చాలా ఫాస్ట్ గా అవ్వదైతే కాదు మొత్తం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అయిపోయిద్దాం బుద్ధి అంతే నాన్న కావాలి కావాలి హాఫ్ స్పూన్ అయితే యాక్చువల్గా ఈ బ్రోకలీ ఫ్రై ని నేను చాలా ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను కదా బుడ్డి మనం అవును నాకైతే గుర్తుంది లైక్ అప్పుడప్పుడు అమ్మ జస్ట్ చేసేసి స్కూల్ కి పెట్టేసేది చపాతీ చపాతీతో రోల్ చేసి పెట్టేస్తే ఇంకంతే బుడ్డి లిగ్ పెట్టేద్దాము ఓకే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేద్దాం ఇలాగా రోటీలు కూడా మా ముగ్గురికే అనమాట సో కొంచెమే పిండి కలుపుతున్నాను యాక్చువల్లీ ఈ రోజు వీకెండ్ ఏ బట్ ఈ వీకెండ్ ఏం అనుకోలేదు అనుకుంటానే చాలా పని వచ్చింది సంజనా నిన్న కాలేజ్కి వెళ్ళింది అండ్ ఈ రోజు కూడా కాలేజ్లోనే ఉంది ఎందుకంటే తను గ్రాడ్ స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్ కదా అసోసియేషన్ మొత్తానికి సో దానికోసం తను ఎప్పుడు లైక్ చాలా చాలా వర్క్ ఉంటుంది సో నిన్న మొత్తము పొద్దున్న నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆ మీటింగ్స్లోనే ఉంది అండ్ ఈ రోజు కూడా అయ్యే ఉన్నాయి అంట సో అందుకని కాలేజ్లో ఉంది అండ్ మేమైతే నిన్న షాపింగ్కి వెళ్ళాము అండ్ ఈ రోజు కూడా షాపింగ్కి వెళ్ళబోతున్నాము అందుకే ఫాస్ట్గా చేసేద్దామని కొంచెమే పిండి కలుపుతున్నాం అనమాట రోటీలకి ఓకే రోటీలు బాగుంటాయి యాక్చువల్గా రోటీలు బేసిక్గా పుల్క యూజువల్ గా అయితే ఫుడ్ ప్రాసెసర్ వాడతాను కానీ కొంచెం ఉంది మళ్ళీ అది కూడా అంతా చేయాలి కదా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయింది అండ్ మూత పెట్టుకున్న వాళ్ళకి లైక్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా కూడా సాల్ట్ కూడా వేసాను కదా మనం బేసిక్ గా పిండి కనిపించినంత టైమ్ లో అది కూడా లోలోనే పెట్టాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వేయాలన్నమాట బేసన్ వేయాలి బుడ్డి తనకి పిండి సో అందుకనేనా ఇది అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మొత్తం టేస్ట్ అంతా మీకు నేను చెప్పాను కదా మెయిన్ ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది అది అది మెయిన్ బేసన్ అనమాట బుడ్డి ఓ సో మేమైతే మా ఇట్లా స్టోర్ చేసుకుంటాము ఎస్పెషల్లీ లైక్ ఎక్కువ యూజ్ చేసే పిండులు అట్లాంటివి మా ప్యాంటీ టూలో అయితే మేము మొత్తం చూపించాము అట్లా స్టోరేజ్ చేసుకుంటామని సో అంతే అల్మా చూపిస్తాం బుడ్డి ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ కర్రీకి ఇది వన్ ఫోర్త్ కప్పు ఓకే సో వన్ ఫోర్త్ కప్పు బేసిన్ వేసుకోవాలి వన్ ఫోర్త్ కప్ అయితే సరిపోద్ది ఈ కర్రీకి యాక్చువల్గా ఒక టూ అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎల్బి బ్రాక్లీకి వన్ ఫోర్త్ కప్ సరిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు మిక్స్ చేయొద్దు ఓ మిక్స్ చేయొద్దు ఇప్పుడు చేయొద్దు దీనిపైన ఏం చేద్దామంటే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేద్దాం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసినా కూడా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేయాలా అది వేసుకోవచ్చు నాన్న ఎవరి స్పైసీనెస్ టేస్ట్ ని బట్టి కదా కొంచెం అది కొంచెం ఇది వేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత మనం ఆల్రెడీ రెడ్ చిల్లీస్ పొడి వేసాము మరి ఎక్కువ కారం కూడా అవసరం లేదు సరిపోద్ది ఆల్రెడీ మనం సాల్ట్ వేసాం కదా ఫస్ట్ ఏ సాల్కపోతే కొంచెం వేసుకోవచ్చు లాస్ట్ లో అని సరిపోద్ది మాకైతే మనం దీన్ని ఇప్పుడు మిక్స్ చేయొద్దు మిక్స్ చేయకుండా లిడ్ పెట్టేసి ఒక ఈ బేసన్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఇలా పెట్టేద్దాము మీడియం లో పెట్టేస్తే అది కుక్ అయిపోద్ది అనమాట ఆ హీట్ ఇంకా మిక్స్ చేయొద్దు ఇప్పుడు
సో అది ఫ్రై అయ్యే లోపల చపాతీస్ చేసేసుకోవచ్చు పుల్కాలు డిఫరెన్స్ ఏంది పుల్కా అంటేనేమో ప్యాన్ మీద డైరెక్ట్ స్టవ్ మీద వేస్తాం బుద్ధి చపాతీ అంటే తెలుసు కదా అది ఆయిల్ వేసుకొని ఫ్లోర్ వేసుకొని చేస్తాము రోటీ అంటేనేమో స్టవ్ మీద చేస్తాం అంతే పుల్కా అంటే డైరెక్ట్ ఫ్లేమ్ మీద వేయాలన్నమాట సో బాల్స్ కూడా అయిపోయినాయి అతన్ని అయిపోయింది బుద్ధి బాల్స్ చేయటము పక్కన పెట్టేద్దాము ఈ లోపల కూర ఒకసారి చూద్దాం అన్న ఫ్రై ఎలా అవుతుందని ఇప్పుడు లైట్ గా కలపాలన్నమాట ఓకే ఒకసారి బుద్ధి ఇలా జస్ట్ ఎడ్జస్ట్ లో అంటే సో దీంట్లో ఇట్లా యాడ్ లో కారము ఇదంతా అటు ఇది మొత్తం స్టిక్ అయింది కదా అట్లా కొంచెం స్క్రేప్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులోనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం గరం మసాలా పౌడరు ఎగ్జాక్ట్ పించ్ అంటే పించ్ అనమాట ఇలా స్ప్రింకిల్ చేయాలి చాలా బాగుంటుంది అది కూడా నేను ఇంట్లో చేసి పెట్టుకొని ఉన్నాను అదే వేస్తాం కొంచెం యాక్చువల్ గా గరం మసాలా చాలా తక్కువ వాడతాము సో ఇంట్లో చేసి పెట్టేసరికి ఉంది ఇంకా స్టిల్ చాలా కొంచెం సరిపోద్ది ఇందులోకి ఎగ్జాక్ట్ ఇంత చాలా అనమాట ఇంకా దీన్ని మనం ఎక్కువ మిక్స్ కూడా చేయొద్దు ఇలా అనేస్తే ఓకే బుడ్డి అయిపోయింది ఇంకా ఆపేయచ్చు ఆపేయచ్చు ఆపేసి ఆపేసి మూత పెట్టేసుకుంటే ఆ లోపల మనం ఈ చేసుకోవచ్చు అంతే మూత పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం లైట్ గా వాటర్ వస్తాయి కదా వేడి మీద ఉంది కాబట్టి ఆ వాటర్ ని దీంట్లో పడి కొన్ని ఉంటే బెటర్ అంటే మూతని పక్కకు వెంటనే తీసేస్తే సాగి కావకుండా బాగుంటుంది ఫ్రై లాగే కలర్ కూడా చాలా బాగా రిట్ అయినది లైక్ బ్రాకలీ మొత్తము గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉంది కదా మళ్ళీ స్మెల్ బాగుంది మూత తీస్తే ఎక్కువ ఇది టోర్టియా బాక్స్ బట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది చపాతీలు కూడా అండ్ దీని మధ్యలో అయితే ఇట్లా నాప్కిన్ ఒకటి వేసుకుంటే దీని పైన వచ్చే మాయిశ్చర్ అది అబ్జార్బ్ చేసేసి క్లిప్ చేయాలా మమ్మీ ఇది చేయాలి ఒకవైపు నేమో కొంచెం లైట్ గా రావాలి రెండో పక్కన కొంచెం ఎక్కువ రావాలన్నమాట ఫస్ట్ సారి చేసేది కొంచెం లైట్ గా ఉంటే సరిపోతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే బుడ్డి అంత ఈక్వల్ గా ఉంటేనే అది పొంగుతుంది పుల్కా కంపల్సరిగా లేక కొంచెం ఒక చోట ఎక్కువ తక్కువ ఉందనుకో రాదు అనమాట కొంచెం మొత్తం పొంగదు వస్తుంది కానీ బాగా వస్తుంది రెండో పక్కన కూడా అయిపోయింది ఇదిగో ఇలా అయింది కదా ఇప్పుడు ఇది తీసేసి డైరెక్ట్ ఫ్లేమ్ పైన సో ఫ్లేమ్ పైన వేసేటప్పుడు మంట పెంచుకోవాలా ఇప్పుడు చాలా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు అడిగి ఉన్నాను దాని మీద అక్కడే అండి మళ్ళీ దీనిపైన కూడా ఒక కొంచెం మాత్ర అది ఒక వైపు నేస్తే రెండో వైపు నాలుగు కింద కింద పుల్కాకి వేసింది అయి ఉంటుంది కదా అది దానికి వచ్చేస్తుంది బుద్ధి ఏంటి మా ఈరోజు నిన్న షాపింగ్ సరిపోలేదా ఏంటి మళ్ళీ మమ్మల్ని ఈ రోజు కూడా తీసుకెళ్తున్నాం నేను అసలు అడగను దాన్ని నీకు షాపింగ్ కదా వస్తావా మీకు కొనిస్తావా మీరు తీసుకెళ్లేరు అమ్ముతారా అది నేను గమ్ముగా ఉన్నాను అనమాట అసలు ఏం అడగలేదు నువ్వు అడగవు అమ్మ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఆఫ్లైన్ షాపింగ్ ఏంది విండో షాపింగ్ అని అన్ని కొనిపించింది విండో లో కనిపించింది అన్ని కొనిపించింది ఇదిగో బుద్ధి కొంచెం అయింది కదా యా అయిపోయింది బుద్ధి ఇది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లేమ్ పైన కొంచెం ఫ్లేమ్ తగ్గించేస్తుంది కొంచెం ఎక్కువ మీడియం నాకు యాక్చువల్గా ఇది కుక్ కావాలి కదా అందుకని కొంచెం సో మిగతా రోటీస్ కూడా చేసేసింది మమ్మీ అండ్ చేసిన తర్వాత అయితే ఈ అన్ని కలిపి తిని మీకు అందరికి టేస్ట్ చెప్తాము ఫుడ్ అది మూసేసిన తర్వాత వెళ్ళేసి కొంచెం ఆనియన్ దాని తర్వాత లెమన్ నాన్న ఓకే రెండు తీసుకురా ఇంకా తినేయచ్చు ఓకే ఎందుకంటే షాపింగ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి నేనే నేనే ఫాస్ట్ గా తీసేసుకుంటున్నా అన్ని వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వను సరే ఇప్పుడైతే నేను కొంచెం ప్లేట్ లో పెట్టుకుంటున్నా కర్రీ చపాతి అదే రోటి ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది బాగా చాలా బాగా వచ్చింది మా చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది నేను ఆనియన్ కట్ చేస్తాను వస్తున్నాను ఓకే లెమన్ తీసుకోయి లోపల సో మేమైతే కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుంటాము ఒక లైక్ ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ వేసుకుంటాం బట్ మీకు లెమన్ అక్కర్లేదు అనిపిస్తే వేసుకోక్కర్లేదు ఇది లాస్ట్ పుల్క అనమాట ఇది పొంగిద్దో పొంగిదో మీరు గ్యాస్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్ లో ఓకే వాళ్ళు గ్యాస్ చేసే టైమ్ లో అది పొంగేసింది ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ ఇది మా బ్రాంచ్ అయిపోయింది బికాస్ ఆల్రెడీ టైం టెన్ థర్టీ అయింది సో లైక్ లంచ్ అండ్ బ్రాక్ఫాస్ట్ ఒకసారి వాష్ చేస్తాను సో ఇది మేము రాగా తింటున్నాం కాబట్టి మమ్మీ లాంగ్ పీసెస్ కట్ చేస్తుంది 
పుల్కాల్లోకి వాటిలోకి ఇలానే బాగుంటుంది ఇది కరెక్ట్ ఇప్పుడైతే టేస్టింగ్ టైం నేను ఈరోజు నేనే టేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇది తినేసినాక కొంచెం పెరుగన్నం తిని బయలుదేరతాము యాక్చువల్లీ మేము వెళ్ళే అది షో ఏంటంటే ఈ లైక్ టెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వద్ది సో లేట్ ఏం అవ్వము రైట్ నేను ఇంకా మాట్లాడలేను అంత యమ్మీగా ఉంది ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ లైక్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి అసలు బ్రాక్లీ లాగే లేదు ఇది తింటుంటే ఫ్రై కూడా పర్ఫెక్ట్గా అంది లైక్ ఎక్కువ క్రిస్పీ లేదు కానీ అట్లాంటి ముద్దగా కూరలా కూడా లేదు నాకైతే ఈ కర్రీ ఫేవరెట్ లైక్ దీంతో రోటీ చపాతి అట్లాంటి పాత్ర తింటే చాలా చాలా ఇష్టం ఆబ్వియస్లీ రైస్లో కూడా బాగుంటుంది కానీ ఇదైతే ఇంకా బాగుంటుంది మీకు ఫ్రై లాగా అయింది చూడబుడ్డి ఎక్కువ సాగీగా లేదు కదా అస్సలు సాగీగా లేదు చాలా క్రిస్పీ లైక్ క్రిస్పీగా లేదు కానీ కర్రీ లాగా ముద్దగా కూడా లేదు ఎందుకు చెప్పేదా రీజన్ మనం లిడ్ పెట్టేసి వాటర్ వచ్చేటప్పుడు తీసేసాం కదా పైన ఆ వాటర్ అంతా పడిపోయినాయి అనుకో మొత్తం సాగి అయిపోద్ది అనమాట ఇది వేడికే అయిపోద్ది బ్రోక్లీ యా బేసిక్లీ లైక్ స్టీమ్ చేసినట్టు బట్ ఆలింపుతో స్టీమ్ చేస్తాము ఓకే అది ఇప్పుడు నేను కూడా తినొచ్చా తినేసే మళ్ళీ షాపింగ్ లేట్ అవుతాం కదా Shakabo <laughs> <laughs> Free drinks on the house